ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்திரநாதன் ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஜேஇஇ மெயின் செஷன் ஒன்க்கு அப்ளிகேஷன் டேட் எப்போ நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி ஆரம்பிச்சிருச்சு நவம்பர் முப்பது நைட்டு ஒன்பது மணிக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணி பேமெண்ட்லாம் முடிச்சிடணும் ஸோ லாஸ்ட் டேட் வந்து இப்போதைக்கு நவம்பர் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மறந்துடாதீங்க சரி எப்படி ஜெயி மெயினுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிற டெமோ இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அஃபிஷியல் வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜேஇஇ மெயின் டாட் என்டிஏ டாட் ஏசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டு ஸோ வேறு வெப்சைட் பழைய வெப்சைட்லாம் போனீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நடந்தது தான் இருக்கும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜேஇஇ மெயின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு ஜேஇஇ மெயின் டாட் என்டிஏ டாட் ஏசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்துடுறோம் இதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி கூட ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஜேஇஇ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் கிளிக் ஹியர்னு இருக்குது இங்கே கிளிக் பண்ணால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நமக்கு ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுருங்க நவம்பர் முப்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நவம்பர் முப்பதாம் தேதி நைட்டு ஒன்பது மணிக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரி இதில் நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் வந்ததும் எடுத்ததுமே நம்ம ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது சைன் இன் பண்ண முடியாது கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நியூ கேண்டிடேட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஹியர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் இதை கிளிக் பண்ணதும் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஆன்லைன் சப்மிஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் எல்லாம் நம்ம படித்து பார்த்துறோம் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து கீழே ஹவு டு ரீசெட் பாஸ்வேர்டு எல்லாம் பாஸ்வேர்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படிலாம் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நான் பாஸ்வேர்டு எப்படி செட் பண்ணது நான் சொல்கிறேன் ஸோ கிளிக் ஹியர் டு ப்ரொடியூஸ் அதை நம்ம கிளிக் பண்ணி வந்துடுறோம் வந்ததும் லாகின் அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபார் ஆன்லைன் சப்மிஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இது ஒரு நியூ ஸ்டெப்பாக கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாகவே ஐ ஹாவ் ஏ டிஜி லாக்கர் அக்கௌண்ட் ஐ டு நாட் ஹாவ் ஏ டிஜி லாக்கர் அக்கௌண்ட் ஐ விஷ் டு கிரியேட் மை டிஜி லாக்கர் அக்கௌண்ட் ஐ ஹாவ் அகாடமிக் பேங்க் ஆஃப் கிரெடிட்ஸ் ஐ டு நாட் ஹாவ் அகாடமிக் பேங்க் ஆஃப் கிரெடிட்ஸ் ஐ விஷ் டு கிரியேட் ஐ ஹாவ் அன் இண்டியன் பாஸ்போர்ட் அண்ட் ஐ ஹாவ் ஏ பேன் கார்டு ஐ ஹாவ் ஆதார் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் ஆர் ஆதார் நம்பர் இது தான் மோஸ்ட்லி நமக்கு வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஐ ஹாவ் ஆதார் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் ஆர் ஆதார் நம்பர் இது தான் நான் அப்ளை பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேங்க ஸோ அதை கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆதார் நம்பர் கேட்குது ஆதார் என்ரோல்மெண்ட் நம்பரோ அல்லது ஆதார் நம்பரோ கொடுத்துட்டு கிளிக் ஹியர் டு ப்ரொசீட் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகுது வேறு எதுவும் நம்பர் இருந்தால் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் வேறு ஐடி கார்டு நம்பர் அண்ட் ஆத்தன்டிகேஷன் அட் த எக்ஸாம் சென்டர்னு வரும்போது இது தனியாக அதுக்கு நீங்கள் ஆதார் கார்டு வந்து நீங்கள் இதில் ஆத்தன்டிகேட் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குது ஐ ஹாவ் ஆதார் பட் ஐ டு நாட் வாண்ட் டு ஆத்தன்டிகேட்னு இருக்குது ஐ டு நாட் ஹாவ் ஆதார் ஐ விஷ் டு ஆத்தன்டிகேட் மை செல்ஃப் அட் த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் இருக்குது இந்த மூணில் எது வேணால் செலக்ட் பண்ணலாம் நான் செலக்ட் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஆதார் கார்டு இருக்குது ஆதார் ஆத்தன்டிகேஷன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா இதில் ஒன்றும் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ ஆதார் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் ஆர் ஆதார் நம்பர் கொடுத்தாச்சு திருப்பி ஆதார் நம்பர் எதுக்கு வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் சப்மிஷனுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் ரெண்டாவது எக்ஸாம் சென்டரில் நான் ஆதார் கார்டை எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது ஓகே அடுத்து இதில் என்னென்ன கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் டேட் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் கேண்டிடேட்ஸ் நேம் ஸ்டூடெண்ட்டோட நேமு கேண்டிடேட்டோட ஃபாதர் நேம் ஃபாதர் இல்லைனா கார்டியன் நேம் மதர் நேம் ஸ்டூடெண்ட்டோட மதர் நேம் இல்லைனா கார்டியன் நேம் கேண்டிடேட்டோட டேட் ஆஃப் பர்த்து டென்த் மார்க் ஷீட்டில் இருக்க மாதிரி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டென்த் மார்க் ஷீட்டில் என்ன டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்குது என்ன நேம் இருக்குது உங்கள் டென்த் சர்டிஃபிகேட்டில் அப்பா பேர் எப்படி இருக்குது அம்மா பேர் எப்படி எல்லா டென்த் சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்க மாதிரி கொடுக்கணும் ஜெண்டர் மேலாக ஃபீமேலாக அது போட்டுடணும் ஐடென்டிட்டி டைப் வந்து ஆதார் கார்டு கொடுக்குறீங்களா ஆதார் கார்டு கொடுத்தா எனி அதர் ஐடென்டிட்டி டைப் வரும் அந்த ஆதார் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆதார் நம்பர் போடணும் பாஸ்போர்ட்னா பாஸ்போர்ட் வாட் எவர் யூ ஹாவ் அதோட நம்பரை இங்கே ஃபுல்லாக டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் அட்ரஸ
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அஸ் ப்ரெசென்ட் அட்ரஸ்னு திருப்பியும் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா பர்மனண்ட் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆகிடும் பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் பாஸ்வேர்ட் எப்படி சார் கிரியேட் பண்ணுறது உங்கள் பாஸ்வேர்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ அஜய் குமார்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரோட பாஸ்வேர்ட் நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணுனா அவர் பேரே வைக்கிறேன் ஸோ தட் ஐ வில் நாட் ஃபர்கேட் அப்படிங்கிற மாதிரி அஜய் கேயூஎம் போதும் எனக்கு ரொம்ப பெரிய லெட்டர்லாம் வேணாம் எட்டு டு பதிமூணு லெட்டரில் இருந்தால் போதும் ஒரு கேபிட்டல் லெட்டராவது உங்கள் பாஸ்வேர்டில் இருக்கணும் ஒரு ஸ்மால் லெட்டராவது உங்கள் பாஸ்வேர்டில் இருக்கணும் அண்ட் ஒரு ஸ்பெஷல் சிம்பிள் இருக்கணும் ஹேஷு அட்டு இந்த மாதிரி அண்ட் ஒரு நம்பராவது இருக்கணும் ஓகேங்களா ரெண்டு ஸோ அஜய் கேயூஎம் ஹேஷ் டூ விதவுட் ஸ்பேஸ் இப்படி நான் வந்து என்னோடய பாஸ்வேர்டை க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ பாஸ்வேர்டை க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு எழுதுனீங்கன்னா ரெண்டு தடவை பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் ரெண்டு தடவை டைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் தான் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் செக்யூரிட்டி கொஷின் கேட்கும் உங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் பேர் என்ன பெட் நேம் என்ன அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது ஒரு கொஷினை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஆன்சரை டைப் பண்ணி மறந்துடாதீங்க செக்யூரிட்டி பின் அவங்களே இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு அந்த இடத்துல என்ன இருக்கோ அதை இங்கே டைப் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிட்டத்தட்ட ஓவர் இதில் எடிட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது ட தப்பு இருந்தால் எடிட் பண்ணிட்டு கூட திருப்பி கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போது நம்ம கீழே வந்து உங்களுக்கு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் என்னெல்லாம் செக் பண்ண சொல்கிறாங்க உங்கள் பேர் ஃபாதர் நேம் மதர் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த்து ஜெண்டர் மேலாக ஃபீமேல் அட்ரெஸ்ஸு மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா திருப்பி நீங்கள் எடிட் கூட பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் டிக்கு போட்டு இங்கே ஐ அக்ரி கொடுத்து சப்மிட் அண்ட் சென்ட் ஓடிபின்னு வரும் ஓடிபி வரும்போது டூ யூ வாண்ட் டு சப்மிட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அண்ட் கெட் ஓடிபி கேட்கும் எஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா சப்மிட் ஆகிட்டு ஓடிபி இமெயிலுக்கு முதல்ல வரும் ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு செக் பண்ணிட்டு இருக்காதிங்க எங்கள் டைம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் பத்து நிமிஷம்னு ஃபோனில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காதிங்க எங்கள் இமெயில் ஐடியை கா சாரி எங்கள் ஓடிபியை காணான்னு பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது அவன் என்ன சொல்கிறான் ஃபஸ்ட்டு இமெயிலுக்கு ஓடிபி அனுப்புகிறான் ஸோ நீங்கள் என்ன இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்களோ அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதுக்கு வந்து ஓடிபி ஃபோர் டிஜிட்டில் வருது அதை கொடுத்து வெரிஃபை பண்ணுங்கள் வெரிஃபை பண்ணால் இப்போ உங்களுக்கு இமெயில் ஐடி வெரிஃபை ஆகிடுச்சு யுவர் அக்கௌண்ட் ஹேஸ் பின் வெரிஃபைடு இமெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணி அதில் வெரிஃபை பண்ணிட்டாலே உங்கள் அக்கௌண்ட் வெரிஃபை ஆகிடுச்சு இப்போது உங்கள் அப்ளிகேஷன் நம்பர் வந்து உங்கள் இமெயில் அட்ரஸ்க்கு அனுப்பியிருக்காங்க அதை பார்த்து அப்ளிகேஷன் நம்பரை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓகே வரும் ஓகே கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா திருப்பி லாகின் பண்ண சொல்லும் இமெயில் ஐடி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அப்ளிகேஷன் நம்பர் வந்திருக்கும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண பாஸ்வேர்டை போடுங்க இந்த செக்யூரிட்டி பின் நீங்கள் இருக்கிறத இங்கே போட்டு லாகின் போடுங்க செக்யூரிட்டி பின் எல்லாருக்குமே தனித்தனியாக ஃபார்மாகவும் பார்த்துக்கலாம் லாகின் கொடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போது பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இங்கே உங்கள் நேமு உங்கள் அப்ளிகேஷன் நம்பர் இருக்கும் லாக் அவுட்ங்கிற அந்த விஷயம் இங்கே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் completed application form incomplete fee payment incomplete இருக்கு இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷனை கிளிக் பண்ணுறோம் அப்ளிகேஷன் நம்பர் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருவாங்க ஸோ கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு இப்போது அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்கிறேன் இங்கே மொபைல் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதும் நீங்கள் உங்கள் மொபைல் நம்பர் இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கொடுத்தது வந்திருக்கும் கேப்சான்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதை இங்கே என்ட்ரு பண்ணி சென்ட் ஓடிபி கொடுங்க மொபைல் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறது நல்லது இப்போ உங்கள் ஃபோனுக்கு இப்போ ஓடிபி வந்திருக்கும் அதுக்கு மொபைல் வெரிஃபிகேஷனுக்கு இங்கே கிளிக் பண்ணி தான் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெரிஃபை ஆகாது நீங்கள் தான் கிளிக் பண்ணணும் ஓடிபி உங்களுக்கு அனுப்பிட்டாங்க ஓடிபி வந்து என்டர் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓடிபி வெரிஃபை ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் மொபைல் நம்பரும் வெரிஃபைடுன்னு இதில் காமிக்கும் இமெயில் வெரிஃபைடு மொபைல் நம்பர் வெரிஃபைடு இப்போ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்ளிகேஷன் என்ன கேட்குறாங்க கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸாம் சென்டர் டீட்டெயில் குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில் அடிஷ்னல் டீட்டெயில் எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் டீட்டெயில் அப்லோட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபைனல் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு மொத்தம் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ச எட்டு அப்ளிகேஷன் டீட்டெயிலில் எட்டு ஸ்டெப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட்டும் இருக்குது கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் முடிச்சாச்சு இப்போ பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸில் என்ன கேட்பாங்க உங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா
அப்புறம் மீடியம் ஆஃப் ஸ்கூலிங் அந்த குவாலிஃபையிங் எக்ஸாமினேஷன் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ தட் நம்ம கேட்டகரி என்ன கேட்டகரி வருவீங்க அதை போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் பெஜ் மார்க் டிசபிலிட்டி எஸ்னா எஸ் நோனா நோ டயபெட்டிக் சுகர் பேஷண்ட்டாக எஸ்னா எஸ் நோனா நோ நீங்கள் டயபெட்டிக்காக இருந்தால் எஸ்ன்னு போட்டால் தான் மெடிசின் அப்புறம் ஈட்டபிள்ஸ்லாம் கொண்டு போக அலோவ் பண்ணுவாங்க டயபெட்டிக் இல்லைனா நோன் போட்டுருங்க பிளேஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ் நான் போட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரூரல் அதே போல் அவங்க வருட வருமானம் போட்டாச்சு அவர் செல்ஃப் ஸ்டடியில் இருக்கார் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிக்கிறாங்க கேப்சா அவங்க என்ட்ரு பண்ணால் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் முடிஞ்சுது சப்மிட் கொடுத்தலாம் சேவ் அண்ட் எக்ஸிட் கொடுத்தலாம் ஸோ பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் சேவ்டு ஓகே கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் சென்டர் டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர் மீடியம் என்ன வேணும்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் தமிழ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கொஷின் பேப்பர் ஒவ்வொரு கொஷினும் தமிழ்லையும் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் இங்கிலீஷ் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் கொஷின் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நாம் போடுற ஸ்டூடெண்ட் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் அதனால் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் போட்டாச்சு பிஇ பி டெக் மட்டும் தான் எழுத போகிறாங்க செஷன் ஒன்றுக்கு மட்டும் இப்போ அப்ளை பண்ணுறாங்க செஷன் ஒன் டூ ரெண்டுக்கும் சேர்த்து அப்ளை பண்ணல அதே போல் ஃபாதர் ஆர் கார்டியன்ஸ் ஆக்குபேஷன் கேட்குறாங்க அவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் கேட்குறாங்க மதரோட ஆக்குபேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கேட்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு போட்டாச்சு நீங்கள் கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் தான் கரெக்டாக போட்டுருங்க அவங்க படித்தது வந்து ஒரு டென்த் ஆர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் ஸ்கூல் தான் படிச்சிருக்காங்கன்னா மெட்ரிகுலேட் போட்டுடலாம் மதர் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தால் அதர் வந்துடும் அவங்களும் ஸ்கூல் தான் படிச்சிருக்காங்கன்னா மெட்ரிகுலேட் போட்டுடலாம் படிக்கவே இல்லைன்னா இல்லிட்ரேட் போடலாம் எக்ஸாம் ஸ்டேட் சாய்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் என்ன போடுறீங்களோ அதே உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி கிடச்சிரும் அவங்களுக்கு வந்து நாமக்கல் திருச்சி கரூர் சேலம் ஆர்டரில் போட சொன்னாங்க நாலு சென்டர் போட்டாச்சு ஸ்டேட் எல்லாம் ஒன்று தான் வரும் சென்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மட்டும் வேறு வேறு போடுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம் டீட்டெயில் சேவ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இப்போது அவங்களோட படிப்பு டீட்டெயில் கேட்குறாங்க குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில் டென்த்து ஆர் ஈக்குவலண்ட் படித்தாச்சு அதில் பாஸ் பண்ணியாச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த ஸ்டூடெண்ட் படித்தார் அர்பன் சிட்டியில் தான் படித்தார் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படித்தார் ப்ரைவேட் அன்எய்டட் வரும் தமிழ்நாட்டில் தான் படித்தார் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் படித்தார் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டில் படித்தார் சிபிஎஸ்சி கிடையாது அதே போல் ஷுட் பி ஆஸ் பர் த டென்த் மார்க் ஷீட் சர்டிஃபிகேட் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ் நேம் கேட்டிருக்காங்க ஸ்கூல் நேம் இங்கே டைப் பண்ணிடணும் அதே போல் ஸ்கூல் அட்ரஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் போட்டால் கூட போதும் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் பின்கோடு எந்த ஏரியாவில் அந்த பின்கோடு போடணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக என்ன சாரி இது ரோல் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டில் படித்தவங்களாம் ரோல் நம்பர் இருக்கும் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்கும் மார்க் ஷீட்டில் ரோல் நம்பர் கரெக்டாக பார்த்து என்ட்ரு பண்ணுங்கள் ரோல் நம்பர் போட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறாங்க மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் கேட்பாங்களா ஆமாம் பர்சன்டேஜில் தான் மார்க் போட்டாங்க டோட்டல் மார்க்ஸ் எவ்வளோ டென்த்துனா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருமா நீங்கள் எவ்வளோ அப்டைன் பண்ணிங்கன்னு போட்டால் பர்சன்டேஜ் அதுவே கால்குலேட் பண்ணிக்கும் டென்த்துக்கு இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணுங்கள் அப்புறம் டுவெல்த்துக்கு குவாலிஃபையிங் எக்ஸாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அப்பியரிங்காக பாஸிங்காக இப்போ தான் லெவன்த்து படிக்கிறாங்கன்னா அவங்க சாரி டுவெல்த்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அப்பியரிங் போடுவாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் த டென் ப்ளஸ் டூ சிஸ்டம் கண்டக்டட் பை ரெக்கக்னைஸ்ட் அப்படின்னு வரதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதே போல் பாசிங் இயர் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் இப்போ படிக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷராக இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ளேஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் அர்பனா டைப் ஆஃப் ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ் அர்பன் ரூரல் எங்கே இருக்குது இப்போது போட்டுருங்க ப்ரைவேட் இது வந்து ப்ரைவேட் அன்எய்டட் வருது இந்த குழந்தைக்கு கவர்மெண்ட்னா கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி போடுங்க குவாலிஃபையிங் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு இவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஸ்டேட் அது போடுங்க குவாலிஃபையிங் எக்ஸாமினேஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் போடுங்க தென் அந்த டுவெல்த்து படிக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் இது ஸ்கூல் போர்டு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டுனா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் அந்த மாதிரி அதே இந்த வருஷம் தான் அப்பியர் ஆக போகிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஃபில் பண்ண தேவை இருக்காது போன வருஷம் அப்ளை பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணுறவங்களுக்கு அதெல்லாம் மார்க்லாம் கேட்பாங்க டுவெல்த்து மார்க்லாம் பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெஷராக இருக்கவங்களுக்கு டுவெல்த்து மார்க்லாம் அது வராது இது இங்கே இருக்கிறத இங்கே என்ட்ரு பண்ணி இந்த கேப்சான்னு கொடுத்துருக்காங்களே இதை என்ட்ரு பண்ணி சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுக்க
மொபைல் நம்பருக்கும் ஓடிபி வரும் மொபைல் ஃபோன் நீங்கள் இப்போ புதுசாக கொடுத்த ரெண்டாவது கொடுத்த மொபைல் நம்பரில் இருக்க ஓடிபி எங்கே என்ட்ரு பண்ணுங்கள் ரெண்டாவதாக கொடுத்த ஓ இமெயிலை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஓடிபி எங்கே என்ட்ரு பண்ணி அக்ரி கொடுங்க அக்ரி கொடுத்துட்டு வெரிஃபை அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஒருவேளை ஃபோன் நம்பர் ஒர்க் ஆகலை இமெயில் ஐடி ஒர்க் ஆகலைன்னா அதை நீங்கள் எடிட் கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோம் என்ன போட்டோம் நமக்கு வந்து ஓடிபியே போடுறோம் போட்டாச்சு எல்லாம் சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போது கடைசி ஸ்டெப்புக்கு முந்தின ஸ்டெப் வந்தாச்சு அப்லோட் ஃபைல் இங்கே உங்கள் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணும் உங்கள் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டரில் ஃபோட்டோ வச்சுட்டு அந்த ஃபோட்டோவோட சைஸு இரநூறு கேபிக்கு கீழே இருக்கணும் பத்து கேபிக்கு மேலே இருக்கணும் அதை அப்லோட் பண்ணிவிடுங்க ஜேபிஜி ஃபார்மேட்லேயும் ஜேபெக் ஃபார்மேட்லேயும் இருக்கணும் அதே போல் உங்கள் சிக்னேச்சர் ஜேபிஜி இல்லை ஜேபெக் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் ஃபோர் கேபிக்கு மேலே முப்பது கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் அதையும் இங்கே சூஸ் ஃபைல்னு கொடுத்து அப்லோட் பண்ணிவிடுங்க அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோ அப்லோடட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வரும் சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் சிக்னேச்சர் அப்லோடட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின் வந்து இங்கே உங்கள் சிக்னேச்சர் உங்கள் ஃபோட்டோ இங்கே வரும் ஆக்சுவலி உங்கள் சிக்னேச்சர் இங்கே வரும் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க டாக்குமெண்ட் சேவ்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லின் வந்துருச்சு இப்போது இங்கே வந்து பார்த்திங்களா ஃபோட்டோ அண்ட் சிக்னேச்சர் இந்த மாதிரி வந்துடும் ஃபைனல் சப்மிட் இங்கே கொடுக்கணும் நீங்கள் ஃபைனல் சப்மிட் இங்கே கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செக் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணிக்கலாம் பேக் போய் எடிட் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணிக்கலாம் பார்த்துக்குங்க ஸோ இப்போ உங்கள் நேம் இம்பார்ட்டண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபாதர் நேம் மதர் நேம் ஜெண்டர் அட்ரஸ் மொபைல் இமெயில் ஐடி சென்டர் இதெல்லாம் நான் செக் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி அக்ரி கொடுத்தீங்கன்னா சென்டர் ஒருத்தர் கொடுத்து ஃபைனல் சப்மிட் பண்ணிட்டா திருப்பி மாற்ற முடியாது இல்லையா அதனால் சொல்கிறாங்க ஃபைனல் சப்மிட் கொடுக்குறோம் ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்ததும் நமக்கு இந்த மாதிரி டிக்லாம் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா யுவர் அப்ளிகேஷன் சப்மிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்பாடா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரெண்டு டாக்குமெண்ட் தான் நம்ம அப்ளை அப்லோட் பண்ணோம் ஒன்று நம்ம பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோம் ரெண்டாவது சிக்னேச்சர் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா வேறு எந்த சர்டிஃபிகேட்டும் அப்லோட் பண்ண தேவையில்லை ஃபீஸ் பேமெண்ட் வந்தாச்சு இங்கே மொபைல் வெரிஃபிகேஷன் டிக் இருக்கான்னு பார்த்துங்க இமெயில் வெரிஃபை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இந்த உள்ளேயே அப்ளிகேஷனுக்குள்ளேயே வரும் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை சரி இப்போ பேமெண்ட் கிளிக் பண்ணுறோம் பேமெண்ட் கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு என்ன ஃபீஸோ அந்த ஃபீஸ் கட்ட சொல்லி பேமெண்ட் வரும் அந்த பேமெண்ட்டை நம்ம பே பண்ணுறோம் ஆன்லைனில் பேனாகவும் கொடுத்துட்டு என்ன பேங்க்குங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஜஸ்ட் கேட்வே தான் உங்களுக்கு கம்பல்சரி ஐசிஐசிஐ ஹெச்டிஎஃப்சி எஸ்பிஐ கனடாவில் கம்பல்சரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொட்டாக் மஹேந்திரா பேங்க்கு அல்லது வந்து உங்களுக்கு ஐடிபிஐ பேங்க்கு இல்லை இந்தியன் பேங்க்கில் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருந்தால் கூட இதனால் ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணி உள்ள போய் அழகாக பே பண்ணலாம் அதர் பேங்க் டெபிட் கார்டு அதர் பேங்க் கிரெடிட் கார்டுன்னு காமிக்கும் அது மூலயமா நீங்கள் இந்த நைன் ஹண்ட்ரடை பே பண்ணிக்கலாம் பே பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே பே நவுன்னு வரும் அதை கிளிக் பண்ணதும் பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல பே வித்துன்னு வரதில் செலக்ட் பண்ணி எந்த பேங்க் லிங்க் எந்த பேங்க்குக்குள்ளே வந்தாலும் இப்போ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் லிங்க்குள்ளே வந்திருக்கோன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் தான் பே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதர் பேங்க் கிரெடிட் கார்டு அதர் பேங்க் டெபிட் கார்டு அதர் பேங்க் நெட் பேங்கிங் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதை கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பே பண்ணலாம் ஸோ பே பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே சக்ஸஸ்னு வந்துடும் இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஜெஇஇ மெயின் செஷன் ஒன்றுக்கு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டாச்சு நவம்பர் முப்பது நைட்டு ஒம்பது மணியோட அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆகிறதுங்கிறத மறந்துடாதீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபீ பேமெண்ட் எல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்போது உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க டவுன்லோட் பண்ணால் இந்த மாதிரி உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வரும் கண்ட்ரோல் பி கண்ட்ரோல் பி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஆகும் இல்லைனா இங்கே கூட ப்ரிண்ட் சிம்பிள் இருக்குது அதை கொடுத்து கூட ஒரு மூணு பேஜ் வரும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நீங்கள் ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹாவ் டு அப்ளை ஃபார் ஜெஇ மெயின் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் செஷன் ஒன் அப்ளிகேஷன் இதே போல் இனி வர நீட் எக்ஸாம் சிஇஇடி காமன் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் எனி டைப் ஆஃப் கவுன்சிலிங் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டெமோ வீடியோ போடுவோம் அதனால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் Thank you. All the best. Best of luck. God bless you.